ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிஎன்பிஎஸ்சி பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டோம் அப் டு டுவெண்ட்டி எயிட் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் ஸோ இதில் லெஃப்ட் அவுட் கொஷின்ஸை நான் தனியாக பாக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரிங்களா அதை வந்து லேட்டரான டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எனக்கு சரியான சோர்ஸஸ் அத்தன்டிகேட்டட் சோர்ஸஸ்லேருந்து ஆன்சர்ஸ் கிடச்சதுக்கப்புறம் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த கொஷின் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் கொஷின்ஸ் ஒரு இடத்துல தப்பாக கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ் சரியாக கொடுக்கல அதுவும் தவறுதலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது ஸோ பார்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த கொஷின் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன் ரீப்பர் ஹவு மெனி ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் த நைஃப் பார் ஷுட் பி ஷார்ப்பண்டு ஸோ எத்தனை ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் கொடுக்கா நைஃப் பார் வந்து ஷார்ப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க இட் இஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஹார்ஸ் ஒன்ஸ் யூ வாண்ட் டு ஷார்ப்பன் தி நைஃப் பார் சரிங்களா இன் ரீப்பர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸோ இது அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் த மினிமம் ப்ரெஷர் ரெக்யர்மெண்ட் ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஃபேன் நாசில் ஸோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்கிங் ஸோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்கிங் இன் த சென்ஸ் இட் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் ஸோ அப்போ மினிமம் ப்ரெஷர் இன் த சென்ஸ் இட் ஷுட் பி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஸோ இது ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஏ பவர் ஸ்ப்ரேயர் இஸ் டிஸ்சார்ஜிங் தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர் பெர் மினிட் சரிங்களா டிஸ்சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க கியூ ஒன்று எடுத்துக்கோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர் பெர் மினிட் சரிங்களா அட் டிசைன்ட் ப்ரெஷர் இஃப் த ப்ரெஷர் இஸ் டபுள்டு த டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் த ஸ்ப்ரே ரூட் பி ஸோ கியூ டூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ப்ரெஷர் இங்கே கொடுக்கல பட் ஆனால் ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இஃப் த ப்ரெஷர் இஸ் டபுள்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அதை ப்ரெஷர் பி ஒன்றை எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கோம் சரிங்களா ப்ரெஷர் பி டூவை டூ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா டூ எக்ஸ் ஏன்னா ப்ரெஷர் இஸ் டபுள்டு ஸோ இப்போ ஃபார்முலா என்ன டு ஃபைண்ட் அவுட் தி டிஸ்சார்ஜ் ஸோ இட் கம்ஸ் கியூ ஒன் பை கியூ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் பி ஒன் பை பி டூ சரிங்களா இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ தேர் ஃபோர் இங்கே எழுதுகிறேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர் பர் மினிட் லிட்டர் பர் மினிட்டில் இருக்கட்டும் ஏன்னா ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே லிட்டர் பர் மினிட்டில் தான் இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை கியூ டூ சரிங்களா இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஸோ பி ஒன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் பி டூவை டூ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த எக்ஸை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் பை டூன்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை கியூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பை டூ சரிங்களா ஸோ ரூட் ஆஃப் ஒன் பை டூ இந்த சென்ஸ் யூ கேன் கெட் த ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ஒன் சரிங்களா ரூட் ஆஃப் ஒன் பை டூ ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை கியூ டூ ஸோ கியூ டூ நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் அப்போ கியூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் ஒன் ஸோ யூ கேன் கெட் த ஆன்சர் த டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் திஸ் ப்ரேயர் கியூ டூ இஸ் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் செவன் நைன் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி லிட்டர் பெர் மினிட் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் ஹேரோ வித் டஃப் ஃப்ளெக்சிபிள் டீத் அண்ட் சூட்டபுள் ஃபார் ஒர்க்கிங் இன் ஹார்ட் அண்ட் ஸ்டோனி சாயில்ஸ் இஸ் ஸோ டஃப் ஃப்ளெக்சிபிள் டீத்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க எல்லா ஆப்ஷனுமே தப்பு சரிங்களா ஸோ இதில் கரெக்டான ஆப்ஷன் என்னென்னா ஸ்பைக் டூத் கிடையாது ஸ்ப்ரிங் டூத் ஹேரோ சரிங்களா ஸ்ப்ரிங் டூத் ஹேரோ தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ என்னடா அவன் எல்லாமே தப்பாக சொல்லியிருக்கான்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் சர்ச் பேஜ் நம்பர் டூ நைன்டி டூ இன் ஜெகதீஸ்வர் அண்ட் சஹாய புக் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் அதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ இது கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஸ்ப்ரிங் டூத் ஹேரோ ஸோ மற்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க பிளேட் ஹேரோ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஷாலோ இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் ஷாலோ ஒர்க்கிங் ஆஃப் சாயில் ஷாலோ ஒர்க்கிங் ஆஃப் சாயில் அண்ட் டு ப்ரிப்பேர் தி சீட் பட்ஸ் இன் கிளே லேயர் சாயில் இன் கிளே சாயில் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஏசம் ஹேரோ இது எதுக்குன்னா ஸோ இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் குட் பல்வரைசேஷன் சரிங்களா குட் பல்வரைசேஷன் ஸோ டிஸ்கேரோ உங்களுக்கு தெரியும்
ஆக்சுவல் ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டி பை தியரிட்டிக்கல் ஃபீல்ட் கெப்பாசிட்டி சரிங்களா ஸோ ஆக்சுவல் ஃபீல்ட் கெப்பாசிட்டி அப்படி இல்லைன்னா எஃபெக்டிவ் ஃபீல்ட் கெப்பாசிட்டி ஸோ ஆப்ஷன் இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் எஃபெக்டிவ் ஃபீல்ட் கெப்பாசிட்டி வித் தியரிட்டிக்கல் ஃபீல்ட் கெப்பாசிட்டி ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அக்கார்டிங் டு த பி பிஐஎஸ் பியூரோ ஆஃப் இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தி டோட்டல் கிரெயின் லாஸ் ஃப்ரம் அ மெக்கானிக்கல் த்ரெஷர் ஷுட் நாட் பி இட் ஷுட் நாட் பி மோர் தென் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா ஸோ அக்கார்டிங் டு தி பிஐ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ மெக்கானிக்கல் த்ரெஷரில் டோட்டல் கிரெயின் லாஸ் வந்து இட் ஷுட் நாட் பி மோர் தென் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் அண்ட் ஓப்பன் ட்ரென்ஸ் லெஃப்ட் இன் பிட்வீன் த டூ அட்ஜஸ்டிங் ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் த ப்ளோ சரிங்களா ஓப்பன் ட்ரென்ஸ் ப்ளோ பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ விச் இஸ் லெஃப்ட் பிட்வீன் தி அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸ் என்னன்னு கேட்டால் அதுக்கு பேர் என்னென்னா டெட் ஃபர் சரிங்களா ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ இது பாருங்கள் இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷின் இது விச் இஸ் த கரெக்ட் ப்ராசஸிங் ஃப்ளோ சார்ட் ஃபார் ரப்பர் ரப்பருக்கு எது கரெக்டான ப்ராசஸிங் ஃப்ளோ சார்ட்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராசஸிங்கில் பார் கட்டிங் தான் நடக்கும் சரிங்களா ஸோ பார் கட்டிங் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த தேர்ட் ஆப்ஷன் கேன்சல் ஸோ அப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் கிடையாது ஸோ ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் ஸோ பார் கட்டிங்க்கு அப்புறம் கோகுலேஷன் ஆஃப் லேக்டாக்ஸ் சரிங்களா கோகுலேஷன் ஆஃப் லேக்டாக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் லேக்டாக்ஸ் விச் பாசிங் த்ரூ தி ரோலர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாசிங் த்ரூ தி ரோலர்ஸ் ஸோ அண்ட் தென் கட்டிங் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் சரிங்களா ஸ்மோக்கிங் ஆர் ஹீட்டிங் So, option 1, it is the correct answer. Option A is the correct answer here. Sharingla. Next question. Among the various species cultivated in India, which is called as queen of species. Queen of species is cardamom. Na. So, cardamom is a yellow koi. Sharingla. So, next question. Bapo. So, a storage method in which oxygen level is reduced and carbon dioxide level is increased. to supplement to refrigeration can provide a extended storage life of fruits and vegetables is termed as modified atmospheric storage seringla so anga da vandu oxygen level and carbon dioxide level nu maaru so next question the widely used fumigant for silos silos ku enna enna fumigants use panuvom so mukkiyamana rendu fumigants vandu one methyl bromide so another one vandu phosphine seringla So, option C is the correct answer. Okay, next question. So, this is the question. One among the following fumigant does not affect the viability of dry seeds but reduces the viability of moist seed. So, viability is the viability of dry seeds. Okay, that is the viability of dry seeds. So, what is the question? Option D, carbon disulfide. Okay, that is the question. ஹைட்ரஜன் சயனைடு வந்து நான் இன்ஜூரியஸ் சரிங்களா இந்த பாஸ்பின் வந்து இட் ஹேஸ் நோ எஃபெக்ட் ஆன் சீட் வியபிலிட்டி ஸோ எத்திலீன் டைப்ரோமைடு வந்து நோ ரிடக்ஷன் இன் ஜெர்மினேஷன் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தான் ஸோ அடுத்து பாருங்க மேட்ச் த கரெக்ட் பேர் மாய்ச்சர் கண்டன் அதோட எஃபெக்ட் ஆன் சீட்ஸ் சரிங்களா சிக்ஸ் டு டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ இது வந்து இட் இஸ் சேஃப் ஃபார் சீல்டு ஸ்டோரேஜ் இந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து சேஃப் ஃபார் சீல்டு ஸ்டோரேஜ் இதுக்கு ஏ அடுத்து டுவெல் டு ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் டுவெல் டு ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் இட் இஸ் சேஃப் ஃபார் ஃபங்கல் க்ரோத் சரிங்களா ஃபங்கல் க்ரோத்தை ஒன்று பண்ணிடும் டுவெல் டு ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் அடுத்து எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஹீட் ஜெனரேஷன் சரிங்களா ஸோ ஹீட் ஜெனரேஷன் அன்லஸ் ஏரேட்டட் ஏரேஷன் நடக்கலன்னா ஹீட் ஜென்ரேட்டர் அடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஜெர்மினேஷன் அக்கர் ஆயிரும் சரிங்களா ஜெர்மினேஷன் நடந்துடும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் ஸோ மாஸ்டர் கண்டன் ரொம்ப முக்கியம் சீட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மீட்ரிங் டிவைஸ் ஃபார் சீட் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் காம்போனன்ட் ஆஃப் அ டேஷ் ஃபார் யூனிஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சீட் ஸோ சீட் கன்வேயர் சரிங்களா ஆப்ஷன் பி So, next question. Ah, idu paranga. If heat is transferred radially through a pipe of inside and outside radius 
R1 and R2 respectively and the length in steady state with K as the thermal conductivity K thermal conductivity of the material the thermal resistance of the pipe so thermal resistance so 1 by 2 pi RL ln of R2 by R1 சரிங்கள இதான் formula option B is the correct answer சரிங்கள so இங்க R1 R2 inside and outside radius and L denotes the length in steady state K denotes the thermal conductivity next in the percentage of volume of intergrain space to the total volume of grain bulk is so it is porosity சரிங்கள porosity is the percentage of volume intergrain space to the total volume total volume of grain bulk grain bulk so option B next question match the following இது so metric chain it is 20 meter சரிங்களா எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சது தான் அடுத்து இன்ஜினியர்ஸ் செயின் இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் சரிங்களா பி அண்ட் குண்டர்ஸ் செயின் ஸோ குண்டர்ஸ் செயின் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபீட் அடுத்து ரெவன்யூ செயின் இட் இஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபீட் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் என்ன டூ ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார்ட்டி நைன்த் கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டினும் தப்பு சரிங்களா ஆப்ஷன் வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐடென்டிஃபை த அரித்மெட்டிக்கல் செக் அப்ளைட் இன் ஹைட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெத்தட் ஃபார் கால்குலேஷன் ஆஃப் ரெடியூஸ் லெவல் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஸோ ரெடியூஸ் லெவலுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெத்தடில் கால்குலேஷனில் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் த்ரீ மெத்தட்ஸ் ஸோ பேக் சைட் மைனஸ் ஃபோர் சைட் சமேஷன் ஆஃப் ஃபோர் சைட் செகண்ட் ஒன் இஸ் சமேஷன் ஆஃப் ரைஸ் சமேஷன் ஆஃப் ஃபால் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் லாஸ்ட் ரெடியூஸ் லெவல் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரெடியூஸ் லெவல் டு ஃபைண்ட் தி ஹைட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்போ என்ன ஒரு ஆப்ஷன் ஒன் டூ ஃபோர் எங்கேயுமே கொடுக்கல சரிங்களா ஸோ இது உங்களோட சர்வேயிங் புக்கில் இருக்குது ஒருக்கா கிராஸ் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டு ஃபோர் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் இங்கே த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஃபோர்னு வந்துருந்தால் ஆப்ஷன் பி கரெக்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் இட் இஸ் ஜென்ரலி டேக்கனஸ் ஸோ இந்த கொஷின் எனக்கு ஒரு சின்ன மைல்டு டவுட் இருக்குது ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் மிஸ்லினியஸ் கொஷின்ஸில் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இந்த ஐடியா ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் டீல்ஸ் வித் ஸோ இந்த கொஷினும் அதே மாதிரி தான் பிரச்சனை சரிங்களா ஸோ ஐடிஎஃப்னா என்ன இன்டென்சிட்டி ஸோ இன்டென்சிட்டி டியூரேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி கவ் சரிங்களா ஐடிஎஃப்னா இன்டென்சிட்டி டியூரேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி கவ் ஃப்ரீக்வன்சி கவ் ஸோ டிசைன் ரிலேஷன்ஷிப் டிசைன் டீல்ஸ் வித் ஸோ ரெயின்ஃபால் டேட்டா ஃப்ரம் அ செல்ஃப் ரெக்கார்டிங் காட்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் அ லாங் பீரியட் சரிங்களா இதை வச்சு வி கேன் டிட்டர்மைன் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி ஓவர் அ ஸ்பெசிஃபைட் டியூரேஷன் சரிங்களா ஸ்பெசிஃபைட் டியூரேஷன் ஸோ அதே மாதிரி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ரெயின்ஃபால் ஆஃப் அ ஸ்பெசிஃபைட் ரிட்டன் பீரியட் அண்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் ஈக்குவல் டு கிரிட்டிக்கல் டைம் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இதை வச்சு வி கேன் எவாலுவேட் த பீக் ஃப்ளோ ஆஃப் ஹைட்ராலிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த கொஷினில் இவங்க எதை சொல்ல வராங்கன்னு தெரில ஸோ டிசைன் டீல்ஸ் வித்துன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபபுள் ஆன்சர் ஏவாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஷின் பாதி பாதியாக முழுங்கி வச்சுருக்காங்க இது ஹைட்ராலஜி கே சுப்பிரமணியால் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ நீங்கள் ஒருக்கா ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் என்னென்னு So, next question Bagla. Dash is a type of rain gauge gives a mass curve of rainfall. So, mass curve of rainfall is not. So, it is accumulated precipitation against time plotted in chronological order. The mass curve of rainfall is not. So, what type of rain gauge is not? Weighing type rain gauge. So, it is not float type rain gauge. So, it is not mass curve of rainfall. It gives the mass curve of rainfall. Float type rain gauge. Option B is the correct answer. So next question. The storage coefficient of a confined aquifer is volume of water released from the storage per unit surface area and unit change in the hydraulic grid. Option A is the correct answer. Sorry. So we will discuss the next class in the next class. So if you are interested in this video, please like and thank you for watching my videos.